teman-teman ini pohon durian black thorn ataupun yang dinamakan duri hitam teman-teman ternyata di Purworejo ini juga bisa berbuah teman-teman tetapi tentunya dengan perawatan yang maksimal tentunya ya anda bisa lihat di bawah ini adalah kotoran buah yang ditaruh di sini tak karung-karungnya ya dan ini adalah untuk di saat kemarau ya. ini mengalir air dengan sering dong nah ini duriannya teman-teman kita bisa uh, lihat Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, Pak Maulana. Tuh di atas tuh di atas juga banyak. Ya. Dan ini durian mahal banget ya teman-teman. Seratus ribu satu kilo. Sangatnya juga mahal teman-teman. Oke. Nah, mungkin kalau perawatannya lebih maksimal, tentunya buahnya akan lebih maksimal teman-teman. Anda bisa lihat ini rumput-rumput seperti ini, kayak macam punya kebun. Uh, banyak rumputnya. Tapi tidak masalah ya, karena hanya tenaga saja yang kurang, ataupun mungkin kurang apa namanya, sehingga ngerjani rainek, ya kan? Jadi harus perintah orang, bayar orang seperti itu. Kalau orang super sibuk. Dan ini teman-teman, ini adalah hasil dari pasangan top working teman-teman. Ini hasil top working. Saya tahu betul ini dari kecil saya lihat itu ya. Meletak. Ini sampai sudah meletak Mas Maulana. Meletak. Pecah oh ini. Ini pengaruh apa ini? Itu mungkin cuaca kurang normal. Oh, oke teman-teman. Ini kata yang punya Bos Maulana. Cari eh gebang, cari eh salam. Ini katanya kurang normal ya teman-teman. Jadi kalau yang seperti ini lempar di pasar biasa. Ini wis mateng iki, arak arak anu to. Heeh. Ini jatuh lho, Bu. Jatuhan. Nah, anda bisa lihat teman-teman di bawah ini adalah fertilizer ataupun pupuknya ya tradisional ataupun ini kohi kotoran hewan. Ini top working-nya lah di sini. Itu dulu disusukan ya, Mas ya? Ya, tempel. Dulu ditempel susukan di sini. Dan ternyata buahnya bisa besar-besar seperti bosnya, seperti yang punya nih. <laughs> Just kidding. Nah, ini mau dipotong nih teman-teman. Nah, lihat nih, udah kotel, udah kotel. Hmm. Tapi karena pecah ini mungkin ya nggak bisa masuk pasar internasional, ini masuk karena pasar tradisional. Buah di cabang jauh biasanya yang kurang oh. pas ini tidak tidak mukanya begitu. Oh, jauh dari pohon. Hmm. Jadi teman-teman ya, kalau anda mempunyai lahan yang nganggur, jangan segan-segan untuk menanam pohon durian ya teman-teman. Asalkan perawatan maksimal. Tentunya akan menghasilkan buah yang maksimal juga teman-teman ya. Boleh dengan cara top working, boleh dengan ditanam langsung, ditanam langsung. Mas. Ini kira-kira 3 kilo lebih mas ya? 3 kiloan. Kalau ya. normal jelas 300 ribu ya? Iya. <laughs> Tapi kalau nggak normal paling 50 ribu teman-teman. Itu sudah oke okay, ya. Karena satu pohon ini bisa berkilo-kilo. Anda bisa lihat di sana ada... Kemarin ada sepuluhan biji. Kemarin ada sepuluh biji teman-teman. Nah, ini juga Anda bisa lihat teman-teman ya. Jadi kita harus tanam yang seperti ini. Jangan kita terus berbangku tangan mempunyai lahan yang luas. Kita cuma tanam singkong dan lain-lain. Tentunya Anda harus menanam durian yang model-model seperti ini. Harganya kiloan, 1 kilo 100 ribu. Normalnya ya teman-teman. Ini saking besarnya ada 4 kilonan ya teman-teman seperti ini. Nah. nah, lihat bandingkan dengan kepala saya. <laughs> Nih teman-teman. Kalau Anda bisa memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan waktu Anda, bisa memanfaatkan kebun Anda, dan menanam yang tepat, durian yang tepat, tentu akan lebih bermakna, tentu akan lebih berharga, dan hasilnya tentu akan amazing, teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. triple planting di ini bawor juga
Satu puluh lima seratus ribu. Kalau durian lokal nggak pakai. Ya pak, ya pak, satu.